వాటర్ టూరిజం లో ఇష్టరాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్న వారికి ఏపీ సర్కార్ చెక్ పట్టింది విహార యాత్రలో నెలకొంటున్న విషాదాలను నియంత్రించేందుకు పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటోంది ఇన్లాండ్ వెజల్స్ యాక్ట్ తో భద్రతను పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలు చేపట్టేలా నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చింది దేశంలో టూరిజం జెట్ స్పీడ్ తో వృద్ధి చెందుతోంది ఇందులో జల విహారం మరింత స్పీడ్ గా దూసుకుపోతోంది పర్యాటకులు ఎవరైనా నదులు సముద్ర ప్రాంతాల్లో సేద తీరారని తహతహలాడుతుంటారు సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం నది పరివాహక ప్రదేశం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జల రవాణా పర్యాటకానికి ఆదరణ ఏటికేడాది పెరుగుతోంది పాపికొండల నుంచి కృష్ణానది విహారం వరకు ఏపీలో ఎన్నో జల విహార ప్రాంతాలున్నాయి ఫదర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ బోట్ లైసెన్స్ డ్రైవర్ అంటే సారాంగది గాని హెల్పర్ గాని వీళ్ళన్నిటి కూడా టెస్ట్ లో అవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చూస్తారు అలాగే ఇన్సూరెన్స్ కూడా చాలా చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు కొంతమంది కట్టేవాళ్ళు కొంతమంది కట్టేవాళ్ళు కాదు ఓనర్షిప్ వరకే ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాకుండా పాసింజర్స్ అందరికి మోటార్ వెహికల్ మీద ఎలాగైతే మనకు థర్డ్ పార్టీ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో కూడా వెంటాడుతున్నాయి గత ఏడాది కృష్ణానది సంగమంలో జరిగిన బోటు ప్రమాదం ఇరవై మంది ప్రాణాలు బలి తీసుకుంది ఎన్నో కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నింపింది ఈ ఘటన తర్వాత ప్రభుత్వం సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంది రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల కఠినమైన నిబంధనలు అమలు చేసేలా చర్యలు చేపట్టింది జాతీయ జల రవాణా అంతర్గత ఓడల చట్టాన్ని అమలు చేసేలా నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ చట్టం ద్వారా ఏకీకృత లైసెన్సింగ్ విధానంతో పాటు భద్రతా ప్రమాణాలు పక్కాగా పాటించేలా నిబంధనలున్నాయి గోదావరి కృష్ణా నదుల్లో బోట్లు నడుపుతున్న వారందరికీ ఏప్రిల్ నెలాఖరుతో లైసెన్స్ గడువు ముగిసింది ఇక కొత్త లైసెన్సింగ్ విధానం ప్రకారం భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించిన వారు మాత్రమే నదుల్లో బోట్లు నడపాల్సి ఉంటుంది ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చేసే రిజిస్ట్రేషన్ అన్నీ కూడా పది టన్నుల లోపు బోట్లు మాత్రమే చేయొచ్చు వాళ్ళకి కాంపిటెన్సీ ఉంది పది టన్నుల దాటిందన్నీ ఉంది కానీ ఈ చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి మరపడవ మనం ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంది దానికోసం కాకినాడ పోర్ట్ ఆఫీసు తర్వాత మచిలీపట్నం పోర్ట్ ఆఫీస్ వారిని ఈ ఐదు జిల్లాలు ఉభయ గోదావరి విశాఖ విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాకి కాకినాడ పోర్ట్ ఆఫీస్ రిజిస్టరింగ్ అథారిటీ కింద కృష్ణా నుంచి కతిమా జిల్లా రాష్ట్రంలో ఉన్న కతిమా ఎనిమిది జిల్లాలని మచిలీపట్నం పోర్ట్ ఆఫీస్ పరిధి కింద నిర్ణయించడం జరిగిందన్న ఇప్పటి వరకు బోట్లకు నీటి పారుదల శాఖ జిల్లా అధికారులు ఫెర్రీ అండ్ కెనాల్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది ప్రకారం లైసెన్సులు ఇచ్చేవారు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ జల రవాణా మార్గాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులోనే ఇన్లాండ్ విజల్స్ యాక్ట్ ను తీసుకొచ్చింది ఈ చట్టాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని నిర్ణయించడంతో ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ నియమ నిబంధనలను రూపొందించింది వాటిని తాజాగా అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు గోదావరి కృష్ణానది మార్గాల్లోనే కాకుండా సముద్రంలో బోట్లు నడిపే వారంతా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ స్టేట్ పోర్ట్స్ కాకినాడ పరిధిలోకి వస్తారు శ్రీకాకుళం విశాఖ విజయనగరం తూర్పు గోదావరి జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో ఉన్న బోటు యజమానులు కాకినాడ నుంచి అనుమతులు తీసుకోవలసి ఉండగా మిగిలిన ఎనిమిది జిల్లాలు మచిలీపట్నం పోర్టు నుంచి అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇకపై బోటులో ప్రయాణించే వారందరికీ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించడం ఎలాంటి ప్రమాదం జరిగినా యజమానినే బాధ్యుని చేయటం వంటి నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇక్కడ మన ఇరిగేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి బోట్లు లైసెన్స్ కానీ బోట్లు ఫిట్నెస్ కానీ అవన్నీ కూడా ఇరిగేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చారండి పోర్ట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ మీకు సముద్రంలో తిరిగే బోట్లు ఎలా అనేది ఆ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ గురించి వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు మన గోదావరిలో తిరిగే బోట్లు డిజైన్ వేరేగా ఉంటాయండి మన గోదావరికి తగ్గట్టుగా మేము దానికి అనుగుణంగానే బోట్లు తయారు చేసుకుని ఇక్కడ బోట్లు కట్టాము పోర్టుకు సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి ఆ టైప్లో కట్టాలంటే ఇప్పుడు ఆ బోట్లు అయితే ఇక్కడ తిరగవండి ఇక్కడ మనకు రెండు అడుగులు ఉన్నా మూడు అడుగులు ఉన్నా వాటర్లో వెళ్ళిపోతాయండి అదే సముద్రంలో తిరిగే బోట్లు అయితే ఇక్కడ అలా వెళ్ళవు కొత్త చట్ట ప్రకారం ఈ మార్చాలంటే మార్చడానికి కూడా సరిపోదండి ఇది దీని మీద ఆధారపడి చాలా మంది బతుకుతున్నాం ఇప్పటికే గోదావరిలో ఎనభై పర్యాటక బోట్లు సుమారు మూడు వందల ఇసుక రవాణా బోట్లు నడుస్తున్నాయి వీటిని తనిఖీలు చేసిన తర్వాత నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు లోబడి ఉంటేనే జల విహారానికి అనుమతిస్తారు శిక్షణ కలిగిన సిబ్బంది తప్పనిసరిగా ఉండాలి జల రవాణాలో ఉపయోగించే బోట్లో ఏ సౌకర్యాలున్నాయి భద్రత ఎంత అన్నది పరిశీలించాకే అనుమతిస్తారు కొత్త విధానం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ తాము అందుకు అనుగుణంగా మార్పులు చేసుకునేందుకు సమయం పడుతుందని బోట్ ఆపరేటర్లు అంటున్నారు నదికి సముద్రానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటుంది కాబట్టి కొంత సడలింపు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు
మరోవైపు సెంట్రల్ యాక్ట్ కావడంతో రూల్స్ కఠినంగా ఉన్నాయి ఏప్రిల్ నెలతో బోటు లైసెన్స్ గడువు ముగిసినప్పటికీ ఎవరూ లైసెన్స్ తీసుకోకపోవడంతో మరో నెల గడువు పొడిగించారు నెల రోజుల్లో అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే కొరడా జుడిపించేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు